स्वागत मनसर ग्राम पंचायती वती चौदाव्या वित्त आयोग सुमारे दोन लाख नव्वद हजार रुपये खर्च कर सुरू कर ज्येष्ठ नागरिक विरंगुला केन्द्रा उद्घाटन मनसर के सरपंच दत्ता गांजा हस्ते पंचायत समिति सदस्य राजाराम बानखेले ज्येष्ठ पत्रकार डी के वलसे पाटिल ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समिति जिध्यक्ष बालासाहब वलसे पाटिल तालुकाध्यक्ष दशरथ भालेराव ए एफ इनामदार मनसर मजी सरपंच अश्विनी शेटे उपसरपंच धनेश मोर्डे मजी उपसरपंच महेश थोरक तसे अनेक मान्यवर उपस्थित होते मनसर ग्राम पंचायती वती मनसर ग्राम पंचायत इमारती सुमारे पांचे सेक्टर फूट जागे ज्येष्ठ नागरिक विरंगुला केन्द्र सुरू कर मनसर ग्राम पंचायती सुरू के लिए ज्येष्ठ नागरिक विरंगुला केन्द्र हा जिहल अशा प्रकार का पहला उपक्रम अल्लाने उपस्थित मान्यवर मनसर के सरपंच दत्ता गांजा अभिनंदन के आधावा आमसे आंबेगा ब्यूरो चीफ जयेश शाह दूरदर्शन संच सग चैनल एक रेडियो चुनाव उपलब्धता कैरम बोर्ड इनामदार सर का दिवस कमी पड़ना है कारण ज्येष्ठ नागरिक संघ हि जी है हि का अशा महामुनी सर कुछ सी नहीं मंसर शहर जेवड़े ज्येष्ठ नागरिक है ज्येष्ठ नागरिक वृत्तपत्र चली पुस्तक टीवी पहाय को कैरम खेला सगैंकी तुम्हारा इतना एकमेक गप्पा मारने की सभी सुविधा हो सरपंच फुले जाऊन अजु अपने प्रत्येक वर्षी हाथ चौदह वित्त आयोग का ही ना का खर्च हा करावाच लगते महिला है अपंगा सा ज्येष्ठ नागरिक अशा तुम्हार ज्येष्ठ नागरिक बाहर सहली का करता नहीं तुम्हारा वेगवेगा कुछ जर जाए फिरा विशेषतः तुम्हें मंडली जी आज एकत्र आठ नागरिक संघ सभासद होता वे सर ती शक्य तो शिक्षक मंडली सेवानिवृत्त कुछ तरी सरकारी नौकरी तो कि जैसे थोड़ी जाने ये अच्छी मंडली खरी गरज ज्यादा ज्येष्ठा है कि बिचारे घर बसू नए गावापर्य ही महत नहीं का ही शिक्षण नहीं आ जरी शिकले सवर ले तो एक वेग दड़पण वयस्कर आसू दया कि घर ज्येष्ठांच मुलाद्या नातेवाईकू दया बाहर यून समाज चार शब्द बोला अपने तक्री मांडा अस धाणसाच पाउल वड़ीलधारी मंडली उचलत नहीं बोलका कराए मणसात आना चाहिए कारण वड़ीलधारा मानूस जेवड़ा मणस आयुष्य जर मणस मणस फिर समाज फिर तो मेरा खाती है जो मानूस सत्तर वर्ष जागर है पंचहत्तर वर्ष जागर है तो ऐसी पर नक्की जाए तो अशा लोग खरी गरज है तो घरपर्यंत अपन जाऊन कारण अपन सुज्ञ आ समझदार आप शिकले सवरले आहो अपने नहीं मंडल तरी पन्ना टक्के तुम्हारे सदस्य कुछ तरी शासकीय पेन्शन मिलते यह सग्या सदुपयोग जर घर बसले जन्ना खरी गरज है अशा वृद्धांला तो निश्चित प्रमाण हाँ ज्येष्ठ नागरिक संघाच अपने का ही तरी तुम्हारा ही शेवटा दिवस मधे अपन ही चांगल काम हाथा मधे घ चांगल का तुम्हार बरबरी तुम्हार सारखी गावत मंडली है एकदा का तुम्हें पुढ़े आला कि तुम्हारा दिएला ही भरभर लोक पुढ़े केवल चौदह वित्त आगे नहीं दिखे पाठी जर तुम्हें मना सग मंडली तो समाजा मे अनेक दानशूर लोक है कि एकदा का इतना चाहिए देणगिया देने का वस्तु देने का ओख सुरू कि लोक सुधा भरभर देना है फिर तुम काम चांगल पाजे तुम हेतु शुद्ध अल वगण स्वच्छ अल तो समाजा मधे आज ही दानशूर की कमतरता नहीं है भरपूर देना है वे जा प्रत्येक दिवसी क्या महीन मध्य जो वाड़ी ज्येष्ठ नागरिक 
ये ज्येष्ठ नागरिकांचे वाढदिवस या ठिकाणी साजरे करायचे आणि मला वाटतं आजच भाऊसाहेबांचा वाढदिवस आहे आमचे गणपतराव खराळांचा आहे सुधामराव बिले पाटलांचा आहे या तीन मंडळींचे वाढदिवस या आठवड्यात किंवा आज असे आहेत या सर्वांनाच आपल्या सर्वांच्याच वतीनं प्रथमतः मी मनोपूर्वक शुभेच्छा देतो त्यांचं उरलेलं आयुष्य सुद्धा चांगलं आरोग्यदायी जावं चांगलं समाजाच्या हिताचं जावं आणि त्यांच्या हातून अशीच सामाजिक चांगली विधायक पुढची कामं घडत राहो आणि सरपंच तुम्हाला पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद कारण ही जागा कहाने अपुरी पाडणार आहे लिपची लवकरात लवकर सोय आपण केली तर जास्तीत जास्त ज्येष्ठ नागरिक या ठिकाणी येतील सर्वांसाठी सरपंचांनी केली मेहनत गावकरी सदस्य आहे सर्व सहमत विरोंगा केंद्र नाही कोणाच्या मा मालकीचे ज्येष्ठांसाठी आहे स्थानं चांगल्या विचारांचे आज खरोखरच या चांगल्या विचारांनी आपण या ठिकाणी सगळे बसतो आणि हे फक्त मनसरकरांसाठीच नाही इतरसुद्धा येऊ बसू शकतात आणि आपले विचार एकमेकात देऊ शकतात ज्येष्ठ याचाच अर्थ मा मानार संस्कृत मानार म्हटलेलं आहे जे मानण्यास योग्य आहे ते तर आपण सगळे मानण्यास योग्य आहेत सातच्यावर सगळे मानण्यास योग्य आहेत की आपले विचार लोकांनी घ्यावत आपल्यापासून लोकांनी शिकावं म्हणून आपण या ठिकाणी यायचं आणि एक विचाराने राहायचं आहे आणि येताना आपण ज्यावेळेला सुरुवात करतो त्यावेळेला कुठल्या तरी देवाची प्रार्थना करून बसायचं आहे आणि नंतर पुन्हा उठल्यानंतर काम संपल्यानंतर कार्य संपल्यानंतर पुन्हा प्रार्थना घेऊन आपण आपल्या मार्गस्थ व्हायचं आहे ही ज्येष्ठ नागरिक संघटना या ठिकाणी काम करत असते आणि त्यामुळं आता आम्ही असं ठरवलेलं आहे म्हणजे महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघानं की जिथे गाव तिथे आपला हा ज्येष्ठ नागरिक संघ आपल्याला स्थापन करायचा आहे आणि त्यामधून या ज्येष्ठांना आयुष्य जे आहे ते आयुष्य दीर्घायुष्य कसं होईल मिळालेले जे आयुष्य आहे ते आयुष्य चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला कसं जगता येईल आणि त्याच्यामध्ये काम करत असताना बऱ्याचशा अशा काही गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळाल्या किंवा अनुभवाला आल्या की त्या ठिकाणी जवळजवळ जी लोकसंख्या आहे आपली संपूर्ण जर ज्येष्ठांची संख्या जर आपण महाराष्ट्रामध्ये पाहिली तर एक कोटी आणि छत्तीस लाख एवढी दोन हजार अकराच्या गणनेनुस गणनेनुसार ही संख्या आहे त्याच्यामध्ये त्रेपन्न टक्के महिला आहेत ज्येष्ठांमध्ये आणि सत्तेचाळीस टक्के हे पुरुष आहे या त्रेपन्न टक्के महिलांमध्ये जवळजवळ पन्नास टक्के महिला या विधवा त्या ठिकाणी असतात आणि त्यांचं जीवन जर आपण पाहिलं तर निराधार परावलंबी आणि अशामुळं आणि अडाणी थोडंसं असल्यामुळं पूर्वीच्या याच्यामध्ये अनेक समस्यांना त्या ठिकाणी तोंड द्यावं लागतं आणि अशा पद्धतीनं आपल्याला जे नागरिकांना ते फक्त सांगायला काम करायचे सध्या तरी ते सध्या फक्त एवढंच काम आपल्याकडे आहे की ज्येष्ठांना एकत्रित करणं त्यांचा जर कौटुंबिक छळ होत असेल तर आत्ताच अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे दोन हजार सात सालामध्ये आई वडील आणि पालकांचा चरितार्थ असा कायदा त्या ठिकाणी पास झालेला आहे परंतु केवळ कायद्यानुसार चालता येत नाही तर आत्ताच मागच्या एका पंधरा दिवसामध्ये आमचे कळमचे जे ज्येष्ठ नागरिक संघ आहेत त्यांचे अध्यक्ष या ठिकाणी उपस्थित आहेत तर त्यांनी त्या ठिकाणी एक तोडप मातार तोडप होतं त्यांना जवळजवळ सहा मुलं त्या ठिकाणी आहेत चांगल्या पदावर तिथे काम करतात परंतु त्या जोडप्याला त्यांनी जेवायची वगैरे व्यवस्था केलेली होती परंतु कुठल्याही प्रकारे ही मुलं त्या ठिकाणी लक्ष देत नव्हती परंतु या ज्येष्ठ नागरिक संघ त्या पदाधिकारी गाडी भरून त्या ठिकाणी गेले त्या लोकांना समजावून सांगितलं त्या मुलांना त्यांनी बोलावून घेतलं आणि त्या ठिकाणी त्या मुलांना आता त्याच्यामधून मला वाटतं म्हातारी काहीतरी वारलेली आहे आता फक्त म्हातारच त्या ठिकाणी जिवंत आहे आणि अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी एक एक भावाचं कुटुंब आता येत आहे आणि त्या ठिकाणी त्या म्हाताऱ्याची किंवा त्या वृद्धांची ते सेवा करतात तर अशा प्रकारे आपल्याला जी कामं करायची आहेत आपल्याला काय मिळालं याच्यापेक्षा आपल्याला काय द्यायचंय हे आपण ज्येष्ठांनी आता ठरवलं पाहिजे आणि म्हणून साठी मला फक्त ज्येष्ठ नागरिकांना हेच सांगायचंय की आपल्याला काम या ठिकाणी करायचे ही ज्येष्ठ नागरिक संघटना अशी आहे की इथं कुठल्याही प्रकारचं आर्थिक घेण्यापेक्षा आपल्याला काय द्यायचं आहे हे आपण लक्षामध्ये घ्यावं मला वाटतं हा पहिला तालुक्यामधला पहिला उपक्रम आहे आणि तरुणांनी ज्येष्ठांना साथ देण्याचं का काम मग आजपासून खरं चालू झालं असं मी मी या ठिकाणी मानतो कारण काय माहिती का तरुण ह्याच्यामध्ये जास्त ज्येष्ठ करतात करू द्या त्यांना सहकार्य परस्पर करायचं परंतु सरपंच साहेबांनी याच्यामध्ये खरोखर त्यांनी अगदी याच्यामध्ये हिरेरी भाग घेऊन 
आणि एक विरोळा केंद्र स्थापन करून दिलं त्याबद्दल मी त्यांचे आणि त्यांच्या सगळ्या ग्रामपंचायतच्या सदस्यांचे प्रथमतः मी आभार मानतो खरोखर आपल्या तालुक्यामध्ये बावन संघ आहेत आणि बावन संघामध्ये मी आमच्या बावन संघाचा मी म्हणजे समन्वय समितीचा अध्यक्ष आहे त्याचप्रमाणे कळमगावच्या आमचा जो संघ आहे त्याचा मी अध्यक्ष आहे परंतु कळमगाव याच्यामध्ये मी असे काय उपक्रम राबवले की जे त्याची सगळ्यांनी त्याचं अनुकरण करावं आता यांनी अध्यक्षांनी इथं सांगितलं थोरात साहेबांनी की तिथे प्रोजेक्टर आम्ही प्रोजेक्टर घेतलेला आहे खुर्च्या लोकांनी दिल्या आमच्याकडे जवळ शंभर दीडशे खुर्ची आहे आमच्याकडे जे काय नाही वॉटर फिल्टर आहे कॅरम बोर्ड आहे सगळं काय आहे आणि त्याच पद्धतीने त्याच पावला पावल ठेवून थोरात साहेबांनी यांना हे केलं सांगितलं आणि त्याप्रमाणे वस्तुरूपाने ह्या या ठिकाणी खुर्च्या पण दिसतात सगळे काय म्हणजे आणि प्रोजेक्टरचं पण त्यांनी आता हे केलेलं आहे खरोखर चांगली गोष्ट आहे असे जर संघता जर निर्माण झाले तालुक्यामध्ये तर ज्येष्ठांना आपण जे म्हणतो कारण थोडासा धाक राहतो मुलांवरती जे मुलं सांभाळत नाही आता माझ्याकडे दोन चार प्रकार घडले निस्ता संघ स्थापन करून आम्हाला काहीतरी पाहिजे असासाठी संघ नाही द्यायला शिकलं पाहिजे कोणाची परिस्थिती आंबेगाव तालुक्यामध्ये तर कोणाची परिस्थिती खालवलेली नाही सगळे चांगले आमच्या गावामध्ये एक आता हे आपले राजाराम बांध केले आलेच त्या तर त्या ठिकाणी एक भयाचा मुलगा होता आणि त्याची अशी आहे तो बुडून त्याचं निधन झालं पण त्याचा जो भाऊ होता तो सुद्धा अपघाताने त्याचा मेंदूला मार लागला आणि त्या याच्यामध्ये जवळजवळ नव्वद हजार रुपये खर्च येणार होता तर मी काय केलं त्या एक दसक्रिया होती त्याची त्याच्यामध्ये फक्त म्हटलं की आता जो कर्ता पुरुष आहे एक पोरगा त्याला सहकार्य केलं पाहिजे आणि त्यासाठी तुम्ही काहीतरी मदत केली पाहिजे अहो घोळगोळीत मला सांगायला हे वाटतंय की जवळजवळ पन्नास साठ हजार रुपये जमा झाले आज पण काही लोकांनी देणग्या काय तरी दिल्या म्हणजे असा गरीब कोणी जर खरोखर असेल तर त्यासाठी असं सहकार्य जर कोणी केलं तर ते गरिबांना सुद्धा त्याच्यामध्ये त्याचा लाभ मिळतो आणि त्याच्यातून ते निभावून जातं तर ज्येष्ठ नागरिक संघ असे अनेक उपक्रम राबवले पाहिजे की जे आईवडिलांना सांभाळत नाही मुलं त्यांना दहशत बसते आणि म्हणून हे एकत्रित राहणं फार गरजेचं आहे एकत्रित राहिल्यानंतर तुम्हाला सगळं काही याच्यामधून मिळून जातं आणि संघ चांगल्या प्रकारे काम करतो संघटनेची स्थापना झाली आणि जवळजवळ बावीस वर्षानंतर आपल्या भारत सरकारनं ज्येष्ठ नागरिक धोरण या ठिकाणी या ठिकाणी जाहीर केलं आणि त्याची जी सुरुवात झाली साधारणतः दोन हजार चार पासून ही सुरुवात झाली आणि तेव्हापासून आपल्याला या ज्येष्ठ नागरिकांना काही सवलती या ठिकाणी मिळू लागलेल्या आहेत ज्येष्ठ नागरिकांचं जर उद्दिष्ट आपण जर पाहिलं तर राज्यातील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाचं जे उर्वरित आयुष्य आहे ते उर्वरित आयुष्य आनंदाचं आणि आरोग्यमयी जावं या हेतून हा ज्येष्ठ नागरिक संघ आपण या ठिकाणी स्थापन केलेले आहे शून्यर पाईन टाइप करू सक्सेस करा घंटी बटन टिक करा लाइक करा शेयर करा